Murat'ın ölümü adet olduğu üzere bir karışıklık çıkmaması için tam 13 gün boyunca halktan gizlenmişti. Mehmet Çanakkale Gelibolu'da 2 gün kalıp başkentte karşılanması için gerekli hazırlıkların tamamlanmasını beklerken payitahtta Yeniçeriler arasında Murat'ın öldüğü duyulmuş ve müstakbel padişahın yolda olduğu haberi yayılmıştı. Yeniçeriler sur haricinde toplanmışlar, şehri yağma için hücuma hazırlanmışlardı. Ancak Çandarlı Halil'in büyük otoritesi ve enerjisi sayesinde bir karmaşa çıkmasının önüne geçildi. Halil, kendisine sadık olan kapı kulu askerleriyle çabucak topladığı kuvvetleri isyancılar üzerine sevk ederek silahlarını bırakmazlarsa kılıçtan geçirileceklerini, yeni sultanı beklemelerini, o gelince kendilerine ihsanda bulunacağını söyledi. Böylece askerler Çandarlı'ya olan hürmetinden dolayı isyandan vazgeçti. Bunun akabinde Mehmet korumalar eşliğinde Gelibolu'dan Edirne'ye giderken artık durumu öğrenmiş olan halk yeni sultanı görüp selamlamak için dört bir yandan akın akın geldi. Mehmet tahta 18 Şubat 1451 Perşembe günü çıktı ve Yeniçerilerden sadakat yemin aldı. Genç sultan Edirne'de saraya vardığında vezirler ve soylular onun etrafında toplandı. En yakınında eski baş hareması Şahabettin Paşa vardı. Biraz arkada ise İshak Paşa ve Murat'ın sadrazamı Çandarlı Halil Paşa duruyordu. Yeni sultandan en çok çekinmesi gereken kişi Halil'di. Çünkü Mehmet'i tahttan inip Anadolu'ya giderek inzivaya çekilmek zorunda bırakan o olmuştu. Sultan, vezirlerim neden uzak duruyorlar? diye sordu. Sonra Şehabettin Paşa'ya dönerek, çağır onları Halil'e de söyle her zamanki yerine geçsin. Ama İshak Anadolu Beylerbeyi olarak babamın naaşına Bursa'ya kadar eşlik etsin dedi. Doğuştan hükümdar olan Mehmet uygun zamanı beklemeyi biliyordu. Bu Mehmet için tipik bir hamleydi. İktidarı ele geçirir geçirmez intikam almak ve kafa kesmek insana pek dost kazandırmazdı. Bunu çok iyi biliyordu. Bir kişi onun amaçları için faydalı olduğu süreci hayatta bırakır ve ondan olabildiğince faydalanırdı. Ama zamanı geldiğinde de hiç acımadan intikamını alırdı. Bu yüzden Halil'i şimdilik affetti ve daha derinlerde yatan planlarını kalbinde saklayıp sabırla beklemeyi tercih etti. Zaten Halil'i şimdilik affetmesi de gerekirdi çünkü devletin en güçlü kişisi oydu. Elini öpmesi için Halil Paşa'ya uzattı. Yandaşları sanki bu anın gelmesini hiç istemezlermiş gibi başlarını yere eğdiler. Sonra Halil yeni sultanın elini öptü. Mehmet de hem onun hem de babasının diğer adamlarının mevkilerini koruyacaklarını söyledi. Halil'in ve yandaşlarının içi rahatlamıştı. Artık sultan olan Mehmet her ne kadar Çandarlı Halil Paşa'yı görevinde bıraktıysa da gerçek iktidar kendisiyle birlikte Şehabettin ve Zanos Paşaların başını çektiği savaşçı kesimin eline geçmişti. Şimdi Divan-ı Hümayun'da vezirler sırasıyla Çandarlı Halil, Şehabettin, Saruca ve Zanos Paşalardı. Bu olayların ardından soylu bir aileden gelen Murat'ın dul karısı Halime Hatun, Mehmet'e babasının ölümünden dolayı başsağlığı dilemeye ve cülusundan dolayı onu kutlamaya geldi. Fakat Mehmet'in Halime Hatun ve oğlu için farklı bir planı vardı. Önce Halime Hatun'un 8 aylık küçük şehzadesi Ahmet'i boğdurttu, sonra da yaslı üvey annesini İshak Paşa ile zorla evlendirerek Anadolu'ya yolladı. Böylece kardeş katli yasası başlatılmış oldu ve bundan sonra yüzyıllar boyunca her sultan değişikliğinde uygulanacaktı. Bu yöntem taht kavgalarını önlemek ve devletin bölünmesinin önüne geçmek için Mehmet tarafından icat edilmiş bir önlemdi. Daha sonra bu yasayı şu sözlerle resmileştirdi. Ve her kimesine evladımdan saltanat müesser ola, karındaşların nizamı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anınla amil olalar. 19'undaki Mehmet tahta ikinci ve son kez çıktığında bütün devlet erkanını bir tedirginlik sarmıştı. Yeni sultan görgüsünü iyice arttırmış, birçok dil öğrenmiş, bilim, fen, edebiyat ve savaş sanatı gibi konularda bilgisini iyice zenginleştirmişti. Orta boylu, koç boyunlu, güçlü yapılı, iri kemikli ve yakışıklıydı. Teni beyaz, saçları ve gözleri kara, sakalları gür ve kızıla çalan, alnı geniş ve doğan burunluydu. Ağırbaşlı bir görünüşü ve mesafeli bir mizacı vardı. Kemerli burnu, keskin bakışı, ayrıca soğuk ve ketum karakteriyle etrafındakileri huzursuz ediyor fakat işlek zekası, yılmaz enerjisi ve sağlam irade gücüyle saygı esinliyordu. Bütün bunlar ne pahasına olursa olsun mutlak iktidara giden hesapçı bir hırsın itici güçleriydi. Sonsuz bir azmin, iradenin, kudretin ve ihtişamın damgası gibiydi. Genç sultanın geçirdiği içe kapanık çocukluğun damgası kişiliğine yansımıştı. Annesinden henüz çok küçükken ayrılmış, Osmanlı Sarayı'nın gölgeler dünyasında büyük ölçüde şansın yardımıyla sağ kalmıştı. Gençliğe ererken dahi gizliliğe eğimli, diğerlerine şüpheyle yaklaşan birisiydi. 
sadece kendisine güvenen, mağrur, insana özgü duygulara uzak duran ve içinde yoğun hırs barındıran ikilemler ve karmaşıklıktan oluşan bir kişilikti. Önceden kestirilemeyen, değişimler gösteren ruh halleri vardı. Yakın ilişkilerden uzak dururdu. Hakaret addettiği davranışı asla affetmezdi. Aynı zamanda alimdi. Askeri taktiklere saplantı düzeyinde meraklıydı ama acem şiirini ve bahçeciliği de seviyordu. Lojistikte ve uygulamalı planlamada uzmandı. Yine de saray müneccimine askeri kararları onaylatacak kadar güvenmesini sağlayan batıl inanışları da vardı. Gayrimüslim tebaasına cömertlik gösteren bir İslam savaşçısıydı ve yabancıların köktenci tavırlı olmayan din düşünürlerinin eşliğinden hoşlanıyordu. Mehmet'in hayatındaki önemli karakterlerden biri üvey annesi Mara Hatun'du. Sırp despot Durat Brankovic'in kızı olan Mara, 15. yüzyılın en önemli kadın karakterlerinden biriydi. Birçok hükümdarla bağlantısı olan çok zeki bir kadındı. Mehmet'in küçüklüğünde ona üvey annelik yapmıştı. Kurnaz bir diplomat olan Mara, hayatı boyunca Mehmet'e istediği şeyleri yaptırabildi. Çünkü üvey oğluyla arası oldukça iyiydi. 2. Murat'ın ölümünden sonra pahalı hediyeler ve kalabalık bir mahiyetle birlikte Sırbistan'a geri gönderildi. Mehmet, Mara'yı diplomatik bir hamle olarak babasının yanına geri göndermişti. Üvey annesinin kendisine oradan hizmet etmesini istiyordu. Genç sultan tahta çıkar çıkmaz, payitahta dört bir yandan elçiler akıl etmeye başladı. Özellikle haraç veren komşu ülkeler ellerini çabuk tutup hemen genç hükümdara sadakat yemin ettiler ve armağanlar gönderdiler. Mehmet de genel olarak akıllı bir siyaset güderek komşularıyla ve babasının zamanında imparatorluğa düşman olmuş uzak ülkelerle arasını şimdilik iyi tutmak istiyordu. Bu yüzden Sırbistan'la Osmanlılar arasındaki barış ve dostluk anlaşmasını yeniledi. Eylül ayında Venedik'le yapılmış barış anlaşmasını da hiç duraksamadan yeniledi. Ardından Macar elçileriyle Nisan'dan beri yapılan barış görüşmeleri 20 Eylül'de tamamlandı ve Hünya Diyanoş'la 3 yıllık barış anlaşması imzalandı. Anlayacağınız Mehmet kendisini herkese tam bir barış adamı gibi gösteriyordu. Saltanatının ilk yıllarında barışçı niyet sahibi gibi görünmek işine gelmişti. Fakat dudaklarında barış olsa da kalbinde savaş vardı. İkinci Mehmet'in gizli amacı Tuna Nehri'nin güneyindeki Balkan topraklarıyla Fırat Nehri'nin batısındaki Anadolu topraklarını alarak büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in oluşturmaya çalıştığı merkeziyetçi imparatorluğu kurmaktı. Ancak Bayezid'in aksine bunu yapmak için önce Konstantinopolis'i alması gerektiğini düşünüyordu. Ama bu düşüncelerini şimdilik kendine saklıyordu. Mehmet'in başlardaki bu barışçıl tutumu Avrupa'da Osmanlı Devleti'nin yıkılacağı yönündeki umutları yeşertti. Bu tavrı yeni sultanın toyluğuna bağladılar. İlk sultanlığındaki başarısızlıklarına dayanarak ona hala babasının fetihlerine ilavelerde bulunamayacak olan beceriksiz, üzerinde durulmaya değmez, deneyimsiz bir genç gözüyle bakıyorlardı. Söylentilere göre Osmanlılar en fazla 60 bin askerle savaşa girebilirdi. Genç hükümdar Mehmet hiç savaşmamıştı. Cahil ve acemiydi. Kendini şaraba ve kadınlara vermişti. Türklere nihai darbeyi indirmek ve onları Avrupa topraklarından sonsuza dek kovmak için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Bizans İmparatoru 11. Konstantin de yeni sultanın hemen Konstantinopol'e saldırmak isteyeceğine pek ihtimal vermedi. O da hemen Edirne'ye elçiler göndererek yeni sultana başsağlığı diledi ve tahta çıkışını tebrik etti. Ayrıca mevcut barış anlaşmalarının yenilenmesini istedi. Bunun üzerine Mehmet de Allah, Peygamber ve Kur'an üzerine yemin ederek barışı koruyacağını söyledi ve hayatı boyunca imparatorun ne başkentine ne de ülkesinin başka bir yerine el sürmeyeceğine söz verdi. Tam tersine babası gibi kendisinin de Bizans İmparatoru ile dostane ilişkiler içinde olacağını söyledi. İyi niyetini kanıtlamak istercesine İmparator'a Şehzade Orhan'ın giderleri için Sutruma Nehri civarındaki şehirlerin gelirlerinden yıllık 300 bin akçe ayırdı. 1451 yılı sonbaharı yaklaşırken batıda Mehmet'in barışa yönlendirilebilir olduğu ve kimse için tehdit oluşturamayacağı kanısı yaygın olarak yerleşmişti. Durumun öyle olduğuna inanmak Hristiyan dünyasındaki krallar ve hükümdarların işine geliyordu ve Mehmet de kartlarını özenle saklıyordu. Ancak bütün beklentilerin aksine önemli bir kişi olmak yolundaydı. Yakında herkes onun kim olduğunu öğrenecekti. Artık Mehmet'in batıdan kaygılanmasına en azından şimdilik gerek kalmamıştı. Böylece Anadolu'yla rahatça ilgilenebilirdi. Tahta geçer geçmez Anadolu'daki Karaman Bey İbrahim bir kez daha baş kaldırmış ve genç sultanı sınamak istemişti. Fakat İbrahim bu kez tüm batı Anadolu'yu Osmanlılardan almak ve eski beylikleri en azından kısmen tekrar kurmak istiyordu. Planını uygulamak için Menteşe, Aydın ve Germiyan'a eski beylerin soyundan olan 3 delikanlı gönderdi. Kendisi de askerleriyle beraber kale ve kasabaları işgal etmek üzere yola çıktı ve bazı Osmanlı şehirlerini ele geçirerek yakıp yıktı. 
Mehmet Bursa'ya gidip babasının mezarını ziyaret ettikten sonra meseleye bizzat el koydu. Sultanın görünmesi bile Karaman Bey'in tereddüde kapılmasını etti. Osmanlı topraklarındaki işgal edilen kasabalar hızla boşaltıldı. İshak Paşa direnişle karşılaşmadan Akşehir ve Beyşehir'e kadar ilerledi. Dağlara kaçan İbrahim Bey, Sultan'ın kendisini affetmesi için yalvaran mektuplar gönderdi. Bunun üzerine Mehmet, İbrahim Bey'i affetti. İbrahim Bey de sürekli olarak haraç ödemeyi kabul etti. Mehmet bu arada yıllardır haraç ödeyerek Menteşe Bey'i olarak kalan ve İbrahim'in tarafında yer almış olan İlyas Bey'in derebeyliğini elinden aldı ve her yerde düzeni sağladı. Anadolu'nun işlerinden Bursa'ya dönünce genç sultan beklenmedik bir olayla karşılaştı. Orada yedek kuvvet olarak tutulan Yeniçeriler sultanla görüşmeye gelmişlerdi. Komutanlarından cürüs bahşişi istiyorlardı. Yeniçerilerin bu yeniden ayaklanma girişimi Mehmet'i kızdırsa da öfkesine hakim olup 10 çuval akçe getirilmesini emretti ve bunları isyancılara dağıttı. Böylece ilk kez bir Osmanlı sultanı tahta çıkınca Yeniçerilere armağan vermek zorunda kalıyordu. Bu gelenek daha sonraki sultanlar tarafından da sürdürüldü. Mehmet birkaç gün sonra ayaklanma eğilimi gösteren Yeniçerilerin ağasını çağırttı, azarladı ve görevden aldı. Çok sayıda kıta komutanı da benzer şekilde cezalandırıldı. Bu Mehmet'in karşılaştığı ikinci ayaklanmaydı ve Yeniçerilerin tam sadakatini sağlamanın tek yolunun parlak bir başarıdan geçtiğini anlamasını sağladı. Bu parlak başarı Konstantinopolis'in fethi olmalıydı. Eğer bunu başarabilirse sadece Yeniçerilerin değil bütün İslam aleminin saygısını kazanabilirdi. Ama şimdi sabırlı olmak gerekiyordu. Önce Yeniçeri ocağını yeniden yapılandırdı ve kendi hassa askerlerinden 7 binini onlara kattı. Kumandayı da başka bir Yeniçeri ağasına verdi. Böylece yeniden düzenlenen Yeniçeriler Osmanlı ordusunun eskisinden de güçlü çekirdeğini oluşturdular. Mehmet, Anadolu'daki bu sorunlarla uğraştığı sıralarda çok daha ciddi sonuçlar doğuracak bir olay yaşanmıştı. Mehmet'in Anadolu'da bulunmasını fırsat bilen İmparator Konstantin, elçilerini sultanın ordugahına göndermiş ve Şehzade Orhan'ın ödeneğinin yapılmadığını iletmişti. Hatta tehditler savuracak kadar ileri giderek, eğer ödenek şimdiden sonra ikiye katlanmazsa, Şehzade Orhan'ın Osmanlı tahtında hak iddia etmesine izin vereceğini söylemek gafletinde bulundu. Anlaşıldığı kadarıyla Konstantin, Orhan'ı altın bir kart, hatta elinde kalan son koz olarak görüyordu ve bu kozu masaya sürmeye karar vermişti. Ama bu yaptığının çok kötü bir hata olduğunu sonradan anlayacaktı. Efendisini onların tahmin edemediği ölçüde iyi tanıyan Sadrazam Halil Paşa, bu noktada kızarak şunları söyledi. Ey akılsız sefil Rumlar! Sizin numaralarınızı biliyoruz. Sizse karşı karşıya olduğunuz tehlikeden habersizsiniz. Vicdan sahibi Murat artık yok. Tahtında hiçbir yasanın bağlayamayacağı ve hiçbir engelin durduramayacağı genç bir Fatih oturuyor. Niçin bizi boş ve örtülü tehditlerle korkutmaya çalışıyorsunuz? İsterseniz kaçak Orhan'ı serbest bırakın ve onu Romanya Sultanı ilan edin. İsterseniz de Tuna'nın ötesinden Macarları çağırın. Batılı ulusları bize karşı kışkırtın. Bu takdirde İnanın bana sadece en kısa zamanda mahvolmak dışında bir şey elde edemezsiniz. Mehmet, haddini bilmez Bizanslıların taleplerini sadrazamdan öğrenince hislerine hakim oldu. Elçilerini dostça sözlerle gönderdi. Edirne'ye gidince bu meseleyi hemen halledeceğini, sonra da onlarla bağlantıya geçeceğini söyledi. Böylece Bizans trajedisinin son perdesi açılmış oldu. İmparator Konstantin yaptığı bu son hareketle Sultan Mehmet'e verdiği sözden dönmek için harika bir fırsat sunmuş oldu. Mehmet'in kalbinde yatan zaten Konstantinopolis'i fethetmekti. Böylece Edirne'ye dönünce Suturuma Nehri yöresinde bulunan şehirlerdeki Rumların sürülmesi ve gelirlerine el konulması emrini verdi. Ardından da Bizans İmparatorunu çok kızdıracak bir karar aldı. Anadolu yakasındaki 1. Bayazıt tarafından yaptırılan Anadolu Hisarı'nın karşısına Bizans arazisine yeni bir kale yapılacaktı. Boğaz'ın en dar yeri olan bu nokta böylece Boğaz'ın kontrolünü tamamen Osmanlıların eline verecekti. Ayrıca Yenihisar, İstanbul kuşatması için de bir üst vazifesi görecekti. Boğazlar Osmanlı'nın zaaf noktalarıydı ve geçişler güvence altına alınmadıkça iki kıtanın efendisi konumunu pekiştirmeye olanak yoktu. Ayrıca Mehmet, Boğaz'a egemen olduğu takdirde Karadeniz'deki Yunan kolonilerinden gelen tahılı ve diğer destekleri engelleyeceğini ve Bizans'ın topladığı vergi gelirlerini keseceğini anlamıştı. Hristiyan deniz üstünlüğüyle rekabet edebilecek daha geniş bir donanmaya duyulan acil ihtiyacın bilincine de muhtemelen o zaman vardı. Böylece Mehmet 1452 Mart'ının ortasında Edirne'den ayrılıp tam donanımlı 6 kadırga, 18 kalyon ve 16 levazım gemisiyle Gelibolu'dan yola çıktı. Haliç'i geçerek 26 Mart'ta Boğaz içine ulaştı. Yeni kalenin planını bizzat çizmiş ve yerini o seçmişti. 
Bizans başkentinin Karadeniz ticaretini kontrol altında tutmak için en elverişli nokta burası Anadolu Hisarı'nın karşısıydı. Sadrazam Halil Paşa ile diğer vezirler Sarıca Paşa, Zanos Paşa ve Şehabettin Paşa'nın idaresindeki 5000 işçi bu sağlam kalenin inşasına 15 Nisan 1452 Cumartesi günü başladılar. Bunu haber alan Konstantin, aralarındaki anlaşmanın bozulmasını protesto etmek için sultana hemen bir heyet yolladı ve Bayezid'in kendi kalesini inşa etmek için önce Bizans'tan izin istediğini hatırlattı. Fakat Mehmet, Bizans'ı aşağılayarak elçilere kısa ve dolanbaşsız bir yanıt verdi. Gidin ve imparatorunuza şunu söyleyin. Şimdiki padişah eski padişahlardan değildir. Onların yapamadıkları şeyleri ben kolaylıkla yapabilirim. Onların istemediği şeyleri ben istiyorum ve alacağım. Ben kentten hiçbir şey almıyorum. Kentin surlarının içinde olanlar size, surların dışında olan her şey de bana aittir. Bundan dolayı boğazda bir kale yapmak istersem engel olmaya hakkınız bulunmaz. Kentin içindekiler hazırlıkları büyük bir endişeyle izliyordu. Rumlar varlığından bile haberdar olmadıkları Osmanlı filosunun boğaz içinde aniden ortaya çıkmasıyla şaşa kaldılar. Konstantin'le danışmanları da ne tepki vereceğini bilemez haldeydiler. Mehmet onları tahrik etmek için her zahmete katlanıyordu. Hisar'ın inşasında kullanılan bazı malzemeler yakınlardaki yıkık manastırlardan ve kiliselerden alınıyordu. Çevrede yaşayan Rum köylüleri bu yerleri kutsal saydığı için bazen köylülerle işçiler arasında ipler geriliyordu. Mehmet komutanlarına Hisar'ın inşasına karşı gelmeye çalışan köylülerin cezalandırılması emrini verdi. Ertesi gün bir süvari birliği tarlalarında hasat yapan çiftçileri gafil avladı ve hepsini kılıçtan geçirdi. Saldırıyı haber alan Konstantin başkentin kapılarını kapattırdı. Osmanlı tebaasından herkesi içeride alıkoydu. Sultana hem itaat hem de meydan okuma içeren bir mesaj taşıyan elçiler gönderdi. Boğaz içindeki Rum köyleri için koruma ve Hisar inşaatının Konstantinopolis'e saldırı anlamına gelmediğine dair garanti istedi. Daha da ileri gitmek ve ipleri iyice koparmak isteyen Sultan Mehmet elçileri hapsettirdi ve kafalarını kestirdi. Bu bir savaş ilanıyla eş anlamlıydı. İmparatora ya kenti teslim etmesini ya da savaşa hazırlanmasını bildirdi. O dakikadan sonra kentin kapıları bir daha hiç açılmadı ve her iki tarafta kendini savaş halinde kabul etti. Konstantinopolis'e bundan sonra korku egemen oldu. İnsanlar, ''Bu şehrimizin sonu, ırkımızın sonu demek. Hristiyanlığın düşmanlarının günü geldi. Bunlar Deccal'in günleri.'' diye yakınıyorlardı. Korkmakta haksız değillerdi. 31 Ağustos 1452 Perşembe günü Hisar'ın inşası baş döndürücü bir hızla tamamlandı. Sultan, İlk barda inşaatı denetlemek ve hızlandırmak için bizzat başında bulunmuştu. Gerekli inşaat malzemeleri memleketin dört bir yanından hızla getirilmişti. 30 dönümlük bir alanı kaplayan yapı, 3 büyük ve 13 küçük kulesi, 7 metre kalınlığındaki ve 15 metre yüksekliğindeki perde duvarlarıyla dönemi için büyük insan gücü gerektiren bir başarıydı. 4,5 ay içinde tamamlanan kale boğaz kesen olarak adlandırıldı. Yani kesilen İstanbul boğazı olabileceği gibi gırtlak da olabilirdi. Rumlarsa Buraya karşısındaki Anadolu Hisarı'ndan farklı olarak Rumeli Hisarı diyeceklerdi. Hisar tamamlandıktan sonra Sultan ordusunun başına geçerek Bizans başkenti yakınlarına gitti. Burada hendekleri ve Konstantinopolis surlarını yakından incelemek için 3 gününü harcadı. Sonra kışı geçirmek için Edirne'deki sarayına döndü. Boğaz Kesen'de Firuz Bey kumandasında 500 kişilik bir kuvvet bırakmıştı. Verdiği emre göre boğazdan her iki yöne doğru geçen her gemi yelkenlerini indirmek, ve kalenin önünde demir atmak zorundaydı. Yoluna devam etmek isteyen gemiler izin alacak ve geçiş hakkı için bir bedel ödemek zorunda kalacaktı. Bunu kabul etmeyen gemiler, suya yakın bir kulede stratejik konumda bulunan 3 dev topun ateşlenmesi suretiyle batırılacaktı. Bu toplar 200 kilo ağırlığında taş gülleler atabiliyordu ve bunlara hedef olan bir geminin hiç şansı yoktu. Osmanlı'nın topu ne zaman kullanmaya başladığını tam olarak bilmiyoruz fakat muhtemelen barutlu silahlar imparatorluğa 1400'lerin başında Balkanlar yoluyla girmişti. Orta çağın bu yeni teknolojisi ilk başta pek de yararlı değildi. Silahların kendileri hantal, hazırlanmaları usanç vericiydi. Hassas nişan alınması olanaksızdı ve kullananlar açısından da düşman için olduğu kadar tehlikeliydi. Yüzünüze patlayabiliyordu. Ancak top ateşinin psikolojik bir etkisi olduğu da kesindi. Şeytani savaş aletinin korkunç gürlemesinde cehenneme özgü bir yan vardı. Kuşatmalar hariç tutulursa Topçu'nun savaş yönetimine katkısı 1420'ye yani Osmanlıların konuya ciddi ilgi gösterdiği yıla kadar alt düzeyde kaldı. Balkanlara girerek kendi toplarını yapmaya başlamak için gerekli kaynakları ve zanaatkarları elde eden Osmanlılar hızlı öğreniyordu. Yeni teknikleri kabule ve yetenekli askerlerinin eğitimini geliştirmeye son derece açıktılar. Mehmet'in babası Murat, saray ordusu içinde Topçu, 
ve top taşıyıcıları sınıfı kurarak yeni gücün altyapısını oluşturmuştu. Konstantinopolis bu yeni gücün tadını ilk kez 1422 yılında Murat kenti kuşattığında almıştı. Fakat Murat'ın döneminde toplar pek de etkili olamadı. Bir kuleye 70 gülle isabet etmiş ama pek az zarar vermişti. Fakat Murat 24 yıl sonra toplarını başka bir surun önüne yani Korint kıstağındaki Hexamilyon surlarına getirdiğinde işler değişmişti. Çünkü hem barut imalatında gelişmeler yaşanmış hem de Osmanlılar toplar konusundaki bilgilerini derinleştirmişti. Artık ağır gülleler kent surlarına eskisinden daha fazla bir momentumla fırlatılabiliyordu. 1446 yılının Aralık ayı başında Hexamilyon surlarına yeni uzun namlulu toplarıyla saldıran Murat 5 günde gedik açmış, Konstantin'in canını zor kurtarmıştı. Osmanlı'nın top teknolojisini özümsemesi o denli hızlıydı ki 1440'lara gelindiğinde orta çaplı topları savaş alanında kurulan geçici imalathanelerde dökme yetisine ulaşmışlardı. Murat metali Hexamilyon'un önüne taşımış, uzun namlulu toplarının çoğunu orada döktürmüştü. Kuşatma savaşında bu son derece büyük esneklik sağlıyordu. Bitirilmiş silah savaş alanına taşımak yerine malzeme parçalar halinde çok daha çabuk bir şekilde aktarılıyor, gerekirse sonra tekrar dağıtılıyordu. Kullanım sırasında sık sık kırılan toplar onarılıp tekrar hizmete sokulabiliyordu ve top kalibresiyle eldeki gülle çapının uyuşumunun henüz sağlanamadığı bir çağda namlular eldeki malzemeye uygun ölçüde dökülebiliyordu. Elbette top teknolojisi sadece Osmanlı'nın ilgisini çeken bir olgu değildi. İmparator Konstantin de barutlu silahların sunduğu potansiyelin farkındaydı. Ama imparatorluk pahalı yeni silahlara yatırım yapamayacak kadar yoksuldu. Bir ara olasılıkla 1452 yıl öncesinde kente Urban adında Macar bir top döküm ustası geldi ve büyük tek parçalı bronz toplar dökmek üzere yeteneklerini Bizans İmparatoru'nun hizmetine sunmayı önerdi. Nakit sıkıntısı çeken imparator adamdan etkilenmişti. Ancak onun yeteneklerini kullanabilmek için pek az kaynağa sahipti. Urban'ı kentte tutma çabasıyla ona küçük bir maaş bağladı ama bu bile düzenli ödenemiyordu. Şanssız Urban gitgide muhtaç hale düştü. Böylece 1452 yılında bir gün kenti terk etti ve Mehmet'in huzuruna çıkma fırsatı bulma umuduyla Edirne'ye gitti. Askeri bilimin her yeni gelişmesiyle ilgilenen Mehmet, daha hükümdarlığının başında büyük topların dökümü için deneylere başlamıştı bile. Modern kale ve kuşatma makinelerinin yapımı ile ilgili teknik kılavuzları incelemiş, sarayına çektiği uzman birçok yabancı kişiye danışmıştı. Şimdi de kuvvetlerini en güncel ve en güçlü silahlarla donatmak için karşısına bir fırsat çıkmıştı. Macar zanaatkarı memnuniyetle kabul ederek ona giyecek ve yiyecek sundu, özenle sorguladı. Ona bir kentin surlarını dağıtmaya yetecek büyüklükte bir top döküp dökemeyeceğini sordu ve kafasındaki gülleyi tarif etti. Urban'ın yanıtı onun duymak isteyeceği türdendi. Sizin için dilediğiniz gülle yatabilecek bir top dökerim. Kentin duvarlarını ayrıntılarıyla inceledim. Topumun atacağı gülleler yalnız osurları değil, Babil'inkileri bile darmadağın edebilir, dedi. Ardından da istediği ücreti söyledi. İmparatorun Urban'ın ücretini ödeyemediğini öğrenen Mehmet, vaat ettiği topu dökmesi ve Konstantinopol'ün surlarını yıkması karşılığında Urban'a şöyle dedi. Bu topu dök, eğer başarılı olursan sana istediğinin dört katını öderim. Böylece Urban'ı işe alan Mehmet, ona hünerinin ilk sınavı olarak yeni boğaz kesen Hisarı'nın kulesi için bütün boğazı menzilini alacak toplar yapmasını emretti. Osmanlılar o zamana gelinene dek olasılıkla Edirne'de top dökmeye başlamıştı. Urban'ın buna katkısı ise kalıpların hazırlanması ve kritik matematiksel değişkenlerin çok daha ileri düzeyde denetlenmesi yönünde oldu. Mehmet ise o zamana gelinene dek toplar ve barut için gerekli ham maddeleri, bakır, kalay, güherçile, kükürt ve kömür, stoklamaya başlamıştı. Karadeniz'deki ocaklarda çalışan taş ustalarına granit gülle üretmeleri emrini de göndermişti. 3 ay içinde hazır olan toplar ilk sınavını başarıyla geçti. Konstantinopolis'e giden tahıl yüklü bir Venedik gemisi bütün uyarılara rağmen boğazdan geçerken durmamıştı. Bunun üzerine Urban'ın döktüğü toplar ateşlendi ve isabet alan gemi oracıkta battı. Böylece boğaz içini denetim altına almış olan Mehmet bir sonraki hamlesini uygulamaya koydu. İmparator Konstantin'in kardeşleri olan ve Mora Yarımadası'nın ortak hükümdarlığını yapan Dimitrioslav Thomas'ın Konstantin'in yardımına gelmesini engellemeliydi. 1 Ekim 1452'de Teselya Sancak Bey'i Turahan Bey'e Mora'daki iki despota saldırmasını emretti. Bu dikkat dağıtma taktiği son derece başarılı oldu. Tekrar müstahkem hale getirilmiş olan Korint şehri hızla ele geçirildi. Turahan Bey ile askerleri Mora'daki Rum güçlerini oyalarken Mehmet Edirne'de savaş hazırlıkları yapmakla meşguldü. Sultan 1452 sonları boyunca şehrin kuşatma hazırlıklarıyla meşgul oldu. 
uykusunu feda ederek Konstantinopol'ün savunma planlarını gözden geçiriyor, saldırı hatlarının, birliklerinin, kuşatma makinelerinin, bataryalarının ve toplarının yerini saptıyordu. Gece yarısı sıradan bir asker kılığında birkaç arkadaşıyla birlikte Edirne sokaklarında dolaşıyor, halkın ve askerlerinin ruh hallerini araştırıyordu. Fete saplantı düzeyinde bir tutkuyla yaklaşıyordu. Günlerini tahkimat ve kuşatma savaşı üstüne yazılmış batılı kaynakları dikkatle inceleyerek geçirdi. Sonra astrologlara danıştı ve kentin savunmasını çözecek metotları aklında evirip çevirdi. Aynı zamanda Osmanlı tarihini ve önceki kuşatmaları neden başarısız olduklarını ayrıntılı araştırmalar yaparak inceledi. Devlet erkanını toplayarak onlara uzun bir nutuk çekti. Yaptığı araştırmaları ve Konstantinopol'ün fethinin neden gerekli olduğunu ayrıntılarıyla anlattı. Bu işin yapılamayacağını öne süren ve Çandarlı Halil'in başını çektiği yaşlı vezirlerin tutucu tavrıyla mücadele etti. Uyuyamıyordu. Geceleri Bizans tahkimatlarının eskizlerini yaparak ve onları aşmak için stratejiler tasarlayarak geçiriyordu. Bir gece harem ağlarını göndererek Halil Paşa'yı huzuruna çağırdı. İmparatorluğun en güçlü ikinci adamının desteğini almadan Konstantinopol'ün fethinde başarılı olamayacağını biliyordu. Eski meseleler yüzünden efendisinden korkmak için geçerli nedenleri bulunan sadrazam yanına bir kese dolusu altın almıştı. Sultanın koltukta tamamen giyinik halde oturduğunu görünce altınları ayaklarının dibine bıraktı. Mehmet, ''Bu da ne demek oluyor Lala?'' diye sordu. Satrazam, ''Adetlere göre bir soylu efendisi tarafından gecenin geç saatinde çağrılırsa eli boş gitmemelidir. Size kendi malımı değil, sizin malınızı veriyorum sultanım.'' diye cevap verdi. ''Altınına ihtiyacım yok.'' dedi Mehmet. ''Senden tek bir şey istiyorum, Konstantinopolis'i almama yardım et.'' Gizli bir Bizans dostu olarak tanınan ve gavur ortağı lakabı verilmiş olan Halil Paşa, sultanın talebinden epey rahatsız oldu. Savaşın herkes için, özellikle de kendisi için zararlı olacağını düşünüyordu. Ama sultana karşı gelecek de değildi. Mehmet'in talebine şöyle cevap verdi. Allah zaten size Bizans topraklarının çoğunu verdi. Elbet bir gün başkenti de verecektir. Bütün kullarınız bu amaç uğruna servetlerini ve kanlarını feda etmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Sultan sabuna karşılık, Şu yatağıma bak, bütün gece sağa sola dönüp durdum. Rüyamda atalarımı gördüm. Bana yol gösteriyor ve beni Konstantinopolis'e götürüyorlardı. Şehrin kapıları açıldı ve Ayasofya'ya gittim. Orada kızıl elma bana veriliyordu, dedi. Bütün bunların Allah'tan gelen bir işaret olduğunu ve rüyasında Halil Paşa'nın da yanında olduğunu söyledi. Oyunu çok akıllıca oynuyordu. İmparatorluğun en güçlü adamını bu şekilde endişeden kurtardı. Artık onu istediği gibi yönlendirebilecek ve nüfuzunu kendi isteği doğrultusunda kullanabilecekti. Sonra gecenin bir yarısı idam edileceğinden iyice kaygılanmış olan sadrazamına gidebileceğini söyledi. Kendisi ise o gecenin geri kalanını planları üstünde çalışarak geçirdi. O sıralarda Boğaz içinde bir kale inşa edildiğini haber alan Venedik ile Cenova müthiş bir paniğe kapılmıştı. Kalenin inşası herkes tarafından Konstantinopolis'e karşı bir savaş hazırlığı olarak yorumlanmıştı. Artık gelişmekte olan Pera kolonisi hatta Doğu Akdeniz'deki bütün ticaret tehlikedeydi. Ama Cenevizli yetkililer Haliç'e silahlı bir gemi göndermeye ancak Kasım'da telaşlı bir yardım çağrısı aldıkları zaman karar verdiler. Sonunda Galata'daki Ceneviz Podestası'nın çağrıları çok somut bir yardım sağlamıştı. Böylece birçok mükemmel düzenek, savaş makinesi ve her biri kendine güvenen seçme askerlerle dolu iki büyük Ceneviz kadırgası 700 askerle Konstantinopolis'e vardı. Askerlerin başında surlarla çevrili şehirleri savunmada usta, deneyimli ve profesyonel paralı asker Giovanni Giustiniani Longo vardı. Çok güçlü, dev gibi bir adamdı ve savaş başladığında Mehmet'in başına bela olacaktı. Yusniyani'nin 700 kişiyle birlikte gelişi Bizanslılara biraz moral verdi. Konstantin bu adamın değerini çabucak kavradı ve onu başkomutanlığa atadı. Zafer kazanılması durumunda Limni adasını kendisine vereceğini söyledi. Başkomutan Yusniyani ilerleyen haftalarda kentin savunulmasında kilit rol oynayacaktı. Halkın da yardımıyla surları kuvvetlendirmek, hendekleri boşaltmak ve savunmaları geliştirmek için hemen kolları sıvadı. Cenevizlilerin dışında yaklaşan fırtınaya yalnızca Bizans İmparatoru gerçekten hazırlanmaya çalıştı ama o da boşunaydı. 1452 yılı boyunca civar bölgelerden şehre olabildiğince fazla buğday getirilmiş, civar sakinlerin çoğu da şehre sığınmıştı. Kış boyunca şehrin savunmasını sağlamlaştırmak için olabilecek her şey yapıldı. Ama bütün çabalara karşın batı para ve asker göndermiyordu. İmparatorun batılı prenslere yaptığı parlak vaatler yalnızca rahatlatıcı boş sözlerle karşılandı. Roma'daki papalık divanı ile yaptığı görüşmelerse yalnızca tek bir sonuç getirdi. Papa 5. Nikolaus, 
Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşmesi gerektiğini bir kez daha tekrarladı. Kasım 1452'de Kardinal Isidoros bir Venedik kadırgasıyla Konstantinopolis'e vardı. İmparator Konstantin'in kiliselerin Ayasofya'da birleştirilmesine izin vermekten başka çaresi kalmamıştı. 12 Aralık'ta birleşme yemin edildi. Türk tehdidi sona erdikten sonra bu karar tekrar gözden geçirilecekti. Ama bu önemli karar Doğu ile Batı Hristiyanlarını birleştireceği yerde Bizanslıların huzursuzluğunu daha da arttırdı. Birleşmeye karşı olan alt düzey din adamlarının baskısıyla ve özellikle de birleşme karşıtı grubun en aktif önderinin yani Megadük Lukas Notaras'ın etkisiyle halk ayaklandı. Notaras, Bizans İmparatorluğu'nun ikinci adamıydı ve Katoliklere karşı oldukça mesafeliydi. İki kilisenin birleşmesini şu sözleriyle reddetti. Konstantinopolis'te Katolik Latin serpuşu görmektense Türk sarığı görmeyi yeğlerim. Doğu ile Batı kilisesi arasındaki bu hizipleşmenin temeli ta 1054 yılına kadar gidiyordu. Roma'daki Papa ile Konstantinopolis Patriği'nin yüzyıllar boyunca süren güç ve nüfuz mücadelesi o yıl duruk noktasına varmıştı. Teolojik ve siyasi anlaşmazlıklar sonucunda ipler kopmuş ve Hristiyanlık, Katolik ve Ortodoks olarak ikiye bölünmüştü. Zaman içinde bu çatlak tüm giderme çabalarına karşın genişledi. Hatta videonun başında anlattığım üzere 1204'te Katolik Hristiyanlar Konstantinopolis'i yağmaladı. Bu olay Ortodoksların batıya yönelik nefretini daha da arttırmıştı. Yüzyıllar sonra bu ayrışmanın bedelini en ağır şekilde ödemek zorunda kalan İmparator Konstantin oluyordu. Aslında o tek bir şeye odaklanmıştı. Kadim tarihi ona emanet edilmiş olan kenti kurtarmak. Kiliselerin birleşmesi bunu gerçekleştirmek için tek şanssa o yol kullanılmalıydı. Fakat din adamlarını ve halkı kontrol etmekte zorlanıyordu. Böylece keşişler sokaklarda Latin aleyhtarı sloganlar atmaya başladılar. Manastıra doluşup direnişe önderlik eden Cenadios'tan talimat istediler. Cenadios onlara yazılı bir karşılık vererek kadim dinlerinin utanç verici bir duruma düşürüldüğünü ve böyle bir din değişikliğinin Tanrı'nın gazabına yol açacağını söyledi. Keşişler şehir sokaklarında gezerek meclisin kararını ve bu kararı kabul eden herkesi bağırışmalarla lanetlediler. Halk her zamanki gibi fanatik keşişleri destekledi. Katolik Latin yardımını istemediler. Tavernalara doluşup kiliselerin birleşmesine ve bunu destekleyenleri sövüp sayarak tehdit altındaki şehri kurtarabilecek tek güç olan kutsal bakirenin onuruna şarap içtiler. Ayaklanma epey uzun sürdü. Birleşmenin en büyük destekçileri bile huzursuz olmuştu. Halkın sağduyulu ve metin olması gereken bu en kritik zamanda işler kötüye gidiyordu. Mehmet bütün bu gelişmeleri 240 km uzaktan ilgiyle takip ediyordu. Hristiyan kiliselerinin birleşmesi Osmanlı dış politikasında her zaman korkulan bir unsur olmuştu. Fakat Mehmet'in kentten aldığı istihbarat kendi lehineydi. Surların ardındaki anlaşmazlık onu daha da atılgan davranmaya yöneltti. Öylece Mehmet daha büyük bir işe girişti. Urban'ın boğaz keseni için döktüğü toplardan çok memnun kaldığından ona Edirne'de öncekinin iki katı büyüklüğünde dev bir kuşatma topu yapmasını emretti. Hemen çalışmalara başlayan Urban, tarihte o güne dek görülmemiş büyüklükte bir top projesi hazırladı. Bu top yarım tondan ağır gülleler fırlatabilecekti. O dönemde böylesine devasa bir top dökmek gerçekten de ciddi bir metalürjik beceri istiyordu. Bu en güçlü ortaçağ silahının meydana getirilmesi sabır isteyen ve olağanüstü bir süreçti. Eğer başarılı olamazsanız devasa topun yüzünüze patlaması işten bile değildi. Ayrıca böylesine bir proje için çok fazla ham maddeye ihtiyaç vardı. Bunun için Balkanlardaki birçok kilisenin çanları sökülüp eritildi ve top yapımında kullanıldı. Sonunda kalıplar kırıldığında Urban'ın döküm işliğinden çıkan şey dehşet verici ve olağanüstü bir canavardı. Üç ayın sonunda tarihin en büyük topu olan Şahi hazırdı. Zamanının en ileri teknolojisi diyebileceğimiz bu uzun metal boru 8.2 metre uzunluğundaydı. Namlunun çapı 92 metre yani bir insanın elleri ve dizleri üstünde girmesine yetecek genişlikteydi. Çeperi ise patlamanın gücünü karşılaması için 20 cm kalınlığındaydı. Şahi 50 öküz ancak kımıltatabiliyordu. Topu nakledip kullanmak için yüzlerce adam gerekiyordu. Top hazır olduğunda deneme atışı yapmak için inşası yeni tamamlanmış olan Cihan Numa kasrının önüne getirilip güçlükle dolduruldu. Türk başkentinin sakinleri paniğe kapılmasınlar diye önceden uyarıldı. İçerisine çok kuvvetli bir barut dolduruldu. Ertesi günün şafağında top ateşlendi. Topun gürlemesi 15 kilometre öteden bile duyulmuş, güllesi ise tam 1,5 kilometre öteye düşmüştü. Düştüğü yerde toprağa 2 metre gömülen gülle Şahin'in olağanüstü bir silah olduğunun kanıtıydı. Bu deneylerin başarısından hoşnut kalan Sultan topla ilgili çarpıcı haberin Konstantinopolis'e hızla ulaşmasını sağladı çünkü bu fiziksel olduğu kadar psikolojik de bir silahtı. 
O sırada sultanın dökümhanelerinde daha küçük başka toplar da dökülmekteydi. Mehmet böylece bir yüzyıldan beri batıda kullanılan bu ağır silah gücünü geliştirerek Rumlara karşı çok üstün bir teknoloji elde etmiş oldu. İstanbul'un antik çağdan kalma taş duvarları herhalde buna karşı koyamayacaktı. Şubat ayının başlarında ilgi, Urban'ın topunun Edirne ve Konstantinopolis arasındaki uzun yol boyunca taşınmasının fiziksel güçlükleri üstüne yoğunlaştı. Bu iş için önce yollar düzleştirildi ve köprüler sağlamlaştırıldı. Ardından kalabalık bir insan gücü ve çok sayıda hayvan tahsis edildi. Devasa boru, Trakya kırsalında 50 öküzün çektiği, birbirine zincirlerle bağlanmış arabalar üstünde büyük zahmetle ilerletilirken düşmemesi için yüz adam tarafından yanlardan dengeleniyordu. Bir marangoz ve bir amele ekibi de önden gidiyor, yolu tesviye ediyor, ırmakların, sel yataklarının üstüne ahşap köprüler kuruyordu. Bu top böylece kent surlarına doğru günde 4 kilometrelik bir hızla yol almaya koyuldu. Türkler silah açısından üstün olduğu kadar asker sayısı bakımından da epey üstündü. İmparator Konstantin'in talebiyle yapılan sayıma göre Bizans güçleri yalnızca 4973 yerli ve 2000 yabancı askerden ibaretti. İmparator bu sayılar karşısında öylesine şaşırmıştı ki halk daha fazla umutsuzluğa kapılmasın diye gizli tutulmalarını emretti. Bu güçleri artırmak neredeyse olanaksızdı. Ne adam ne de para bulabiliyorlardı. İmparatorun emriyle kiliselerdeki değerli metallerden mürekkep kaplar eritilip para yapıldı. Bizans ordusuna en son katılanlar Haliç'te demir atmış gemilerin tayfaları oldu. Sonunda ordudaki Bizansların sayısı 6000'e, çoğu Cenovalı ve Venedikli olan yabancıların sayısı ise 3000'e çıktı. Bizans bu birliklerle uzunluğu 20 kilometreyi geçen surları koruyacaktı. Üstelik ellerinde sadece hafif toplar vardı. Şehrin nüfusu ise genelde sanılandan çok daha azdı. 1453 yılı başında Bizans başkentinin en fazla 50 bin sakini vardı. Eski bir dünya imparatorluğunun başkentine ilişkin bu sayı Orta Çağ'ın sonlarına göre bile oldukça düşüktü. Hele civar kentlerdeki hatırı sayılır nüfusun da şehre sığındığını göz önüne aldığımızda bu sayı gerçekten azdı. Osmanlı tarafında ise Bizans askerlerinin en az 10 katı büyüklüğünde bir ordu vardı. Sultan Mehmet gösterişli ordusunun donanımıyla bizzat ilgilenmişti. Topraklarının dört bir yanındaki silahhanelerde Göğüs sırları, kalkanlar, miğferler, mızraklar, kılıçlar ve oklar yaptırdı. Ayrıca kalenin surlarını ve kapılarını yıkmak için mancınıklar ve koçbaşı denen ucu demirli kalın sopalar da hazırlanıyordu. Osmanlıların silahlı kuvvetleri hakkında ciddi bir tahmin yapmak olanaksız olsa da 60 bini piyade, 25 bini süvari, 20 bini başı bozuk ve 15 bini yeniçerilerden oluşmak üzere yaklaşık 120 bin askeri vardı. 15 bin yeniçeri ordunun çekirdeğini oluşturuyordu ve en sağlam, en yetenekli askerler onlardı. 20 bin başı bozuk ise Osmanlı'da savaş sırasında asıl orduya katılan gönüllü askerler için kullanılan bir tabirdi. 15. yüzyıl dünyasına göre bu muazzam bir sayıydı. Şurası kesinleşmişti ki kuşatma sayıca üstün olanla düşük olan arasındaki bir çatışma olarak gerçekleşecekti. Deniz kuvvetlerine baktığımızda ise Bizans için durum yine pek iç açıcı değildi. İmparatorun gemilerinin sayısı azdı ama o sırada demir atmış halde olan ya da sonradan gelen bütün gemilere el koydu. Haliç'in girişindeki kalın zincirin ardında duran donanmada toplam 26 gemi vardı. Bunların 5'i Cenova'dan, 5'i Venedik'ten, 3'ü Girit'ten ve birer tanesi Ancona, İspanya ve Fransa'dan gelmeydi. Geri kalanlar ise Bizans gemileriydi. Osmanlı tarafında ise durum gayet parlaktı. Sultan Mehmet, İstanbul'un önceki kuşatmalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeninin şehre yalnız karadan saldırılması olduğunun farkındaydı. Deniz kuvvetinin önemini kavrayarak bunun için aylar öncesinden bir hazırlık başlatmıştı. Yalnız eski gemilerden değil, Ege'deki tersanelerde hızla inşa edilen yenilerinden de oluşan filo çeşitli büyüklüklerde 140 gemiden oluşuyordu. Buna çeşitli yardımcı tekneleri de ekleyince sayı daha da artıyordu. İlk kez görülen ve Bizans donanmasından çok daha üstün olan bu donanma Gelibolu Sancak Bey'i ve Kaptanı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey'in idaresindeydi. Aslen bir Bulgar asilzadesi olup 2. Murat zamanında devşirme olarak saraya alınan Süleyman Bey 1444'te Buda'ya elçi olarak gitmek ve 1449'da Midilli'ye saldırmakla genç sultanın gözüne girmişti. Osmanlı tarafının adam ve silah bakımından üstünlüğüne karşın Bizans'ın da aşılmaz diye adlandırılan surları vardı. Şehrin savunulmasında en güvenilen unsur şüphesiz surlardı. Bizans ekonomisinin durumu ne olursa olsun duvarların onarımı için para bulunurdu. Ayrıca şehrin eşsiz bir konumu vardı. Dünya yüzeyinde hiçbir kent Konstantinopolis'in konumuna sahip değildi. 
7,5 kilometre uzunluğundaki kara surları 3 katmanlıydı ve birbirine son derece yakın olan kulelerle desteklenmişti. Enişteki sur daha yüksek ve sağlamdı. Önünde orta katmandaki surlara kadar olan bir öldürme alanı bulunuyordu. Ardından yine sağlam yapılı olan orta katman geliyordu ve bu katman da kulelerle desteklenmişti. Sonra yine bir öldürme alanı bulunuyordu. En dıştaki katman ise geniş bir hendek tarafından korunuyordu. Teodosius'un bin yıllık duvarı Haliç'ten başlayıp Marmara Denizi'ne kadar uzanıyor ve kenti saldırılara karşı mühürlüyordu. Ortaçağ dünyasının en aşılmaz savunmasıydı. 14. ve 15. yüzyıllarda Osmanlı Türkleri için bu surlar güttükleri büyük amaçları alaya alır gibi dikilen psikolojik bir sorundu ve fetih düşlerine engel koyuyordu. Batı Hristiyanlığı içinse İslamiyet'in önündeki bir setti. Onları Müslüman dünyasına karşı güvende ve hoşnut tutuyordu. Marmara Denizi tarafındaki surlar kara tarafındaki surlar kadar sağlam değildi. Ama kentin güneyindeki sert akıntılar ve beklenmedik fırtınalar çıkartma girişimlerini riskli atılımlar haline getiriyordu. Bin yıldan beri hiçbir saldırgan o noktadan hücuma geçmeyi ciddi şekilde düşünmemişti. Kıyı, arasına 188 kule ve birçok korumalı küçük liman serpiştirilmiş olan 15 metre yüksekliğindeki tek ve kesintisiz bir surla korunuyordu. Haliç tarafı da aynı şekilde zayıf surlarla korunuyordu. Çünkü Haliç zaten Bizans kontrolündeydi. İmparatorluk filosu için mükemmel bir demirleme sığınağı oluşturuyordu. Bu yöndeki surlarda 110 kulenin hakimiyeti altında olmasına rağmen savunmanın göz ardı edilemeyecek kadar hassas noktasını oluşturuyordu. 4. Haçlı Seferi'nde Venediklerin gemilerini kıyıya yanaştırdığı ve surları aşıp kente girdiği yer burasıydı. Savunmacılar Haliç'in ağzını savaş zamanında kapatmak için 717'deki Arap kuşatmasından beri 50 santimlik halkalardan oluşan bir zincir kullanıyordu. Geniş, yuvarlak fışılar sayesinde su yüzeyinde duran bu zincir Galata'dan karşı kıyıdaki tahkimatlara kadar uzanıyordu. Bir düşman gemisi geldiğinde zincir geriliyor ve arkasındaki gemilerden düşmana ateş açılıyordu. Zincir yüzünden hareketsiz kalan düşman gemisi ise aldığı darbeler sonucu olduğu yerde batıyordu. Konstantin kıt kaynaklarını 7,5 kilometrelik kara surlarına uygun şekilde yaymanın yolları üstünde çalışırken alınması gereken kritik bir karar daha vardı. Hendek de dahil olmak üzere üçlü tahkimat hem iç duvara hem de dış duvara adam yerleştirilerek yani çok daha büyük bir güç tarafından savunulacak şekilde tasarlanmıştı. Konstantin'in elinde ise iki sur katmanını da olması gerektiği gibi savunacak kaynak yoktu. Bu nedenle de ağırlıklı savunmanın nerede yapılacağına karar vermek zorundaydı. Bir önceki kuşatmada da savunmacılar aynı seçeneklerle yüz yüze kalmış, dış surları savunmaya karar verip bunda başarılı olmuştu. Konstantin ile kuşatma uzmanı Justiniani aynı stratejiyi benimsedi. Mehmet, Osmanlı Devleti'nin tüm geçmiş zaferlerine rağmen Konstantinopolis fethedilene kadar güvende olamayacağında ısrar ediyordu. Şehir zapt edilemez değildi. Kendisi Konstantinopoli'de içeren bir imparatorluğu yönetmedikçe hiç yönetmese de olurdu. Çünkü o dönemde imparator olmak demek Roma imparatoru olmak demekti. Roma imparatoru ise o surların içinde yaşıyordu. Şehir elbette sadece bu yüzden değil, başka birçok yönden de insanı cezbeden bir şehirdi. Çok stratejik bir coğrafi konumu vardı. İmparator Büyük Konstantin'in yeni Hristiyan başkenti için milattan sonra 324 yılında seçtiği yer konum olarak aşılması zor doğal avantajlar sunuyordu. Askeri koridorların kesişim noktasına benzeri olmayan bir şekilde konuşlandırılmıştı. 5. yüzyılda kara tarafındaki surlar örüldüğünde kuşatma silahları mancınıklarla sınırlı olduğundan kent hemen hemen zapt edilemez hale gelmişti. 22 kilometre uzunluğundaki surlarla korunan Konstantinopolis çevresindeki denizlerin yukarısından doğal seyir noktaları sunan bir dizi Sarp Tepe üstünde yükseliyor. Haliç'in kıvrımlı, geyik boynuzu şeklindeki doğu yakası ona güvenli bir derin su limanı sağlıyordu. Kent sadece güvenli bir konumda değildi. Aynı zamanda dünyanın merkezi gibiydi. Bütün ticaret yolları burada kesişiyordu ve sanki dünyanın zenginliğini kontrol altında tutar hale gelmişti. İmparatorluğun yüksek döneminde Orta Asya'nın bütün zenginlikleri, altınlar, Rusya'dan gelen Kürkler ve köleler, Karadeniz'in havyarı, mumu ve tuzu, Uzak Doğu'nun baharatı, fil dişi, amberi ve incisi, Karadeniz'den Boğaz kanalıyla imparatorluk kentine akmıştı. Güneyde yollar Karadan Orta Doğu kentlerine, Şam'a, Halep'e ve Bağdat'a uzanıyordu ve batıda Çanakkale Boğazı'ndan geçen deniz yolu Akdeniz'in tamamını açılıyordu. Mısır ve Nil deltasına, zengin Sicilya ve Girit atalarına, İtalyan Yarımadası'na ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ötesindeki her yere. Görkemli bir kent inşa etmek için gerekli kereste, kireç taşı, mermer ve ayakta kalması için gerekli her türlü kaynak hemen el altındaydı. 
boğazın tuhaf akıntıları zengin bir mevsimsel balık hasadı getirirken, Avrupa Trakyası'nın verimli tarlaları ve Anadolu platosunun düzlükleri bol bol zeytinyağı, mısır, şaraplık üzüm sağlıyordu. Anlayacağınız Mehmet'in burayı fethetmek için çok sebebi vardı. Bu sebeplerden biri ise dünyevi değil, maneviydi. Yüzyıllar boyunca İslam peygamberi Muhammed'in bir hadisinden yola çıkılarak Konstantinopolis'in fethinin İslamiyet için mutlaka ulaşılması gereken bir hedef olduğu söylenmişti. Sultan Mehmet bu hadisten elbette haberdardı ve Konstantinopolis'in fethini sadece bir cihan imparatoru olmak için değil, ahiret hayatının selameti için de önemli görüyordu. Peygamberin Konstantinopolis mutlaka fethedilecektir, onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne mutlu askerdir sözündeki güzel komutan kendisi olmalıydı. İslam'ın kente duyduğu arzu neredeyse dinin kendisi kadar eskiydi. Konstantinopolis'e karşı açılan kutsal savaşın kökeni, kent tarihindeki birçok şeyde olduğu gibi doğruluğu kanıtlanamayacak şekilde peygamberin kendisine kadar uzanıyordu. İslam dinine göre bir anda Darül İslam yani İslam'ın evi vardı, diğer tarafta ise imana getirilecek diyarlar Darül Harp yani savaşın evi yer alıyordu. İstanbul önlerinde ilk Müslüman sancağı Muhammed peygamberin kurduğu İslam devletinin ardılı olan Emevi devletinin kurucusu Muaviye tarafından dalgalandırıldı. Muaviye şehri kuşatmış fakat alamamıştı. Defalarca kez Bizans üzerine sefere çıktı ama bir türlü şehri alamadı. İslam dininin ortaya çıkışının ilk yüzyılında Müslümanların nihai zaferinden kuşku duymak için pek az neden vardı. Cihadın yasası gerçekleşmesi kaçınılmaz fethi emrediyordu. Ama İslamiyet Konstantinopolis surları önünde Hristiyan dünyası tarafından durdurulmuştu. Böylece aradan geçen zamanda Müslüman düşünürler, İslam'ın evi ile savaşın evi arasındaki ilişkide doğan pratik değişimi yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Müslüman olmayan dünyanın nihai fethi ertelenmek zorundaydı. Hatta bu belki ancak dünyanın sonunda gerçekleşecekti. Nihai zaferi ertelemenin yolu olarak kimi ilim uzmanlarının aklına üçüncü bir hal olan ateşkesin evi gelmişti. Cihat çağı kapanmış görünüyordu. Bundan sonra yaklaşık 650 yıl boyunca kentin önünde hiçbir Müslüman sancağı açılmadı. Bizans, düşmanların en inatçısı olduğunu kanıtlamış ve Konstantinopolis'in kendisi de Müslümanlar için hem bir yara izi hem de derin bir özlem kaynağı olarak kalmıştı. Ama peygamberin sözü sonunda oraya dönmelerini emrediyordu. Peygamberin hadisi sadece Mehmet'i değil, İslam'a inanan binlerce Türk'ü de harekete geçirmişti. İslam dinine göre bir asker Allah yolunda savaşırken ölürse ahirette cennetin en yüksek makamı ile ödüllendiriliyordu. Bu yüzden her tarikattan sayısız molla ve derviş askerlerin cesaretini ve fanatikçe inançlarını ateşlemeye, o kutsal projeye katılmaya ve elbette ganimetten pay almaya gelmişti. Savaştan sağ olarak dönebilmek de ayrı bir ödül demekti. Şeriata göre güç kullanılarak alınan bir kent 3 günlük meşru bir alandan geçirilebilirdi. Söz konusu Konstantinopolis olunca Şüphesiz bu talan daha da göz doldurucu olacaktı. Taşınacak çok fazla yük olduğundan sırf bu yüzden bile binlerce adam akın etmişti. Savaş uzun süre önce ilan edilmiş olsa da o kış herhangi bir askeri olay yaşanmadı. Sınırlarda Osmanlılarla çatışmalar zaten asla tamamen kesilmemişti. Karayolu bağlantısı kesilmiş olan başkent kuşatma altındaki bir kale gibiydi. Rumlar 1453 Şubat'ına kadar dış dünyayla bağlantılarını ancak deniz yoluyla sürdürebildiler. Böylece büyük kuşatma adım adım yaklaşıyordu. Osmanlı Silahlı Kuvvetleri'nin başkumandanı Edirne'den 23 Mart 1453'te ayrıldı. Adamlarıyla birlikte 1 Nisan'da Konstantinopolis'e ulaştı. Kuşatma makineleri ve ağır toplar kısa süre önce yerlerine konuşlandırılmıştı. Dev top Şahi'yi Edirne ile Konstantinopolis arasındaki 2 günlük yoldan götürmek Şubat ile Mart'ın tamamını almıştı. Top 50 öküz tarafından çekilip 100 adam tarafından devrilmesin diye dengede tutulmuştu. Yol yapıcılar ve mühendisler önden gidip yolu hazırlamıştı. Neredeyse şahi kadar büyük olan iki top da aynı zamanda getirilip büyük topun yanına kondu. Büyük topu nakletme görevini alan Dayı Karaca Bey bölgeyi ordunun geçişi için hazırladı. Şehrin rahat görülebilmesi için üzüm bağlarını kestirdi. Ardından surların dışında kalan Rum istihkamlarını şiddetli hücumlarla ele geçirdi. Sonunda Anadolu Beyler Beyi İshak Paşa da Trakya'ya geçti. Ertesi gün Osmanlı öncü birlikleri surların önünde belirdi. Konstantin onları karşılamak için bir çıkış harekatı yaptı ve yaşanan çarpışmada akıncıların bazıları öldürüldü. Ancak gün ilerledikçe ufukta daha fazla Osmanlı Birliği görülmeye başladı ve Konstantin de adamlarını kente çekmeye karar verdi. Hendeyin üstündeki tüm köprüler sistemli şekilde tahrip edildi, kapılar örtüldü. 
Aliş Limanı'nın ağzındaki dev zincir tekrar kontrol edildi. Kent yaklaşan şey her neyse ona karşı sıkı sıkıya kapatılmıştı. Sultan'ın şehri almak için son derece kararlı olduğunu gören Konstantin ona son bir yazı göndermeye karar verdi. Barıştan çok savaşı arzuladığınız belli oldu. İştenliğime ve sadakat yeminime sizi inandıramadığıma göre varsın istediğiniz gibi olsun. Artık sadece Tanrı'ya güveniyorum. O eğer şehrin sizin olmasını isterse buna karşı gelmek kimin haddine? Tanrı size barış arzusu esinlerse ben çok mutlu olurum. Her ne olursa olsun sizi bütün yeminlerinizden ve anlaşmalarınızdan azat ediyorum ve başkentimin kapılarını kapayarak halkımı kanımın son damlasına kadar savunacağımı ilan ediyorum. Adil olanla uyum halinde saltanat sürün. Yüce Tanrı nasılsa ikimizi de yargısının katına çağıracaktır. Sultanın ordusu provası iyi yapılmış, hem özen hem de derin planlama gerektiren bir dizi manevrayla yerini almaya başladı. 3 Nisan günü ana kuvvetler gelip 8 kilometre ötede durdu. Bir bütün oluşturacak parçalar halinde düzenlenmişlerdi ve her alayın yeri belliydi. Ordu sonraki birkaç gün içinde aşamalı bir dizi etapla yerleşti ve bu pervasız devinim izleyenlere devasa bir denize dönüşen ırmağı anımsattı. Mehmet karargahını şehir surlarından biraz uzağa, günümüzde Topkapı olarak bildiğimiz Ayos Romanos kapısına bakan bir tepeye kurdu. Şahi topu da buraya konuşlandırılmıştı. Savaşın merkezi bu kapı olacaktı. Mehmet'in otağının etrafını Osmanlı askerinin en seçme bölümüyle hassa askerlerinden ve diğer kişisel hizmetkarlarından oluşan bir kalabalık sarmıştı. Aldıkları emir ki devletin güvenliği de buna bağlıydı, sultanı göz bebekleri gibi korumaktı. Sultan Mehmet'in Ayos Romanos kapısının karşısında mevzilendiğini gören İmparator Konstantin, savunmasının kilit noktasını buraya konuşlandırdı. Kendisi de burayı savaşın sonuna kadar terk etmeyecekti. Giovanni Giustiniani'nin kumandasındaki Cenevizli askerler de yanındaydı. Bu tehlikeli ve büyük tehdit altındaki mevziyi toplam 3000 adam savunuyordu. Küçük garnizonun geri kalanı uçsuz bucaksız gibi görünen surlara dağıtılmıştı. Ovada surların üstündeki savunmacıların dehşet dolu gözleri önünde bir çadır kent oluşuvermişti. Mehmet'in ordusu kum taneleri gibi sayısızdı ve arazi üstüne kıyıdan kıyıya yine kum gibi yayılmıştı. O tarihte ordularını ve kamplarını daha iyi öylesine sınırsız malzeme ve düzenle herhangi bir karışıklıktan ve sıkıntıdan arınmış halde düzenleyecek bir hükümdar daha yoktu. Osmanlı ordusu temelde iki bölüme ayrılmıştı. Anadolu ordusu sultanın sağ tarafında Marmara Denizi'ne kadar uzanıyordu. Haliç'e kadar uzanan sol kanatta ise Rumeli ordusu vardı. Kuvvetlerin yarısı yedek olarak sultanın karargahının arkasında bekletiliyordu. 6 Nisan Cuma günü Anadolu ve Rumeli orduları kuşatılmış şehrin 1,5 kilometre kadar yakınında belirlenmiş konumlarına geçtiler. İslam yasaları uyarınca sultan habercileriyle bir ateşkes teklifi ve son bir barış önerisi yolladı. Gönüllü olarak teslim olmaları ve şehri vermeleri durumunda Konstantinopolis halkına Osmanlı koruması altında yaşam ve mülk hürriyeti vaat ediyordu. Ama Rumlar 1100 yıllık kadim şehirlerini vermenin ve teslim olmanın söz konusu olmadığını söylediler. Böylece Cuma namazından sonra kuşatmanın başladığı ilan edildi. Tarih boyunca onlarca ordunun kuşatıp alamadığı kadim şehir için Türk tarihinin en büyük ve en zorlu savaşlarından biri az sonra başlayacaktı. <gülüyor>